Kvalitetan ispis svojih fotografija možete raditi i kod kuće i to bez suvišnih kablova. Novosti u ponudi Hewlett Packard tinting pisača je potpuno osvježena ponuda Photosmart modela. Pisač je namjenjen prvenstveno kućnim korisnicima koje traže visoko kvalitetan foto ispis uz mogućnost kopiranja i skeniranja kako fotografija tako i teksta. Kada spominjemo osvježenu ponudu, pri tome ne mislimo samo na jednostavnu zamjenu starih modela za nove uz male promjene samih pisača. Kod nove linije Photosmart pisača donosimo novu strategiju naziva samih modela, značajne promjene u vizualnom identitetu, jednostavnost, brzinu korišnjenja, ispis, kopiranje, skeniranje i touch smart tehnologiju, uz to naravno samu zabavu i kreativnost samog ispisa. Brojčene oznake modela zamijenili smo obilježnjima pojedinog modela, za primjer Photosmart, Photosmart Plus, Photosmart Wireless i Photosmart Premium, gdje već po samome nazivu korisnik može svrstati pisači u određene kategorije od dobar, bolji, najbolji. Novi Photosmart pisači vizualno upotpunjuju jedno multimedijalno okruženje kućnog korisnika i prate dizajn Hewlett Packard osobnih i prenosnih računala. To su sad uređaji koji po svojim izgledu više neće stajati po strani, nego će ih korisnik sa zadovoljstvom pokazati kao dio svoga multimedijalnog okruženja. Samim time, pisači postaju uređaj za zabavu u cijeloj obitelji. Da bi iskustvo ispisa fotografije bilo što jednostavnije, brže i kreativnije, HP je sve svoje Photosmart uređaj opremio sa TouchSmart tehnologijom koju smo prenosili sa osobnih računala. Svi Photosmart pisači dolaze sa LCD zaslanom u boji i okvirom zaslana osjetljivim na dodir. Kod premium modela sam zaslan je u potpornosti osjetljiv na dodir, što omogućuje korisnicima jednostavno brzi zabavan način ispisa fotografija, odnosno jednostavno je brzo namještanje svih postavki i pisača na samome pisaču u jednim dodirom prsta. Većina novih Photosmart pisača također dolazi opremljena sa bežičnom mrežom, što omogućuje korisnicima mobilni ispis unutar svojih prostorija bez kablova. Bez obzira da li rade na desktop, prenosnom ili ručnom računalu, isto tako moguće je bežični ispis fotografija sa iPod Touch i iPhone uređaja pomoću HP iPrint aplikacije, koja se može u potpunosti besplatno skinuti sa Apple Store servisa. Primi model je dodatno opremljen sa Bluetooth tehnologijom kao još jednim oblikom bežičnog ispisa za uređaje koji koriste takvu tehnologiju. Isto tako, primi model posjeduje i Ethernet karticu i prvi je svjetski pisač koji ima direktnu korekciju na internet. Ovo omogućuje korisnicima ispis fotografije bez upotrebe računala direktno preko HP Snapfish servisa. Servis je isto potpuno besplatan, to je servis za pohranu fotografija gdje korisnici Korisnicima je mogućeno da imaju pristup svim svojim fotografijama bilo kada i bilo gdje. Smart web printing aplikacija omogućuje korisnicima da unutar svog web preglednika mogu izabrati i podešavati točno one elemente koje žele spisati sa određene stranice, znači bilo da se radi o tekstu ili fotografiji. Photo printing gadget aplikacija koja se prilikom instalacije samih upravljačkih aplikacija programa za rad pisača instalira na računalo i omogućuje brz i jednostavan ispis. Što to znači? Korisniku će se pojaviti ikona u obliku pisača na ekranu računala ili ako se koristi Microsoft Windows Vista operativni sistem, ta ikona će se pojaviti unutar Windows Sidebar. Na toj ikoni jedino što korisnik treba zabrati je veličina ispisa fotografije, odnosno papira, bilo da se radi o A4, 10x15 cm fotografije ili nešto treće. Nakon toga jednostavno povučimo fotografiju pokretom miša na tu ikonu, takozvani drag and drop i sve ostale prilagodbe ispisa pisač radi automatiko. Novi Photosmart pisači koriste četiri odvojene tinte, model premium koristi čak i pet iz HP 364 serije tinte, bilo da se radi o normal ili XL verziji tinte koja omogućuje veći volumen ispisa. HP tinte omogućuju najkvalitetniji foto ispis na HP pisačima, a odvojene tinte daju slobodu korisnicima da mijenjaju pojedinu tintu u skladu sa potrošnjom. Sa novim HP Photosmart pisačima i TouchSmart tehnologijom ispis fotografija i teksta nikad nije bio jednostavniji i zabavniji za cijelo obitelj i to samo uz jedan dodjev prsta. Naredne minute namijenjene su našim audiofilima i ljubiteljima dobre glazbe. Nadopno se da vam se prošla emisija svidjela. Danas nastavljamo s malom školom Hajfija.
Danas nastavljamo sa audio školom. Danas ćemo malo pričati i priču o pojačalima. Za početak ćemo napraviti neku podjelu, najjasniju ostavniju. To je znači pojačala možemo podijeliti na integrirana pojačala i na kombinaciju izlazno pojačalo i predpojačalo. I ona nekakva najjača ponuda što se može uopće nabaviti, to je znači predpojačalo a koje izlazno pojačalo koriste se monoblokovi, znači zasebno pojačalo za svaki kanal. Ova podjela koju sam sada naveo, samim tim možemo rangirati ista je priča, znači integrirane pojačala su najeftinije u cijeloj priči, do ovih krajnje nekve mogućnosti monoblokova gdje je cijela priča najskupna. Makar danas i u integriranim pojačalima one su dosegle jednu veliku i visoku high-end razinu i tu isto imamo cijenovni rang koji može dosezati nekoliko desetaka tisuća eura. Na vama je u cijeloj toj priči da izaberete što se vama dopada, koliko imate mjesta u stanu, prostora, a onda dalje idu finese što se tiče zvuka. Samo unutarnji ustroj pojačala, najjednostavnije bi mogli podijeliti ili na tranzistorska pojačala ili na cijevna pojačala. Postoji i nekoj hibridi, znači to je mogućnost gdje su u ulaznom ili izlaznom dijelu cijevi, a ovaj drugi dio je tranzistorski. Sad, razlike, mnogi ljudi pričaju što se tiče cijenog zvuka da je to nekva najveća špica, ajmo reći, najnapetije. No, međutim, priča je jako relativna, posebno danas kada mnogi cijevni uređaj znaju zvučat ko tranzistori i obrnuto, mnogi tranzistorski cijevno. Ono za što se vi biste trebali odlučiti, to je u toj priči cijelo i za zvuk. Znači, nemojte nasjedati na nikvu priču, cijevi su bolji, tranzistori su bolji, jedno i drugo imaju svojih prednosti i mana. Ono što vi preferirate, na kraju krajeva što vam se dopadne, to si odoberite u tom slučaju. Što smo vam malo prije rekli o podjeli integrirana pojačala ili predpojačalo izlazno pojačalo. Tu je jako bitna stavka i cijena. Kada birate kombinaciju predpojačalo izlazno pojačalo ili predpojačalo monoblokovi, to još trebate imati jedan interkonekt koji vam spaja to predpojačalo sa tim izlaznim pojačalom. Što se penjete cijenovno gore, taj interkonekt je isto dosta skup, isto utječe na cijenu. Dok kod skupih integriranih pojačala, znači gdje imate sve u jednom kućištu, nemate potrebu za pojačalo tim interkonektom i to je možda s te strane nekom i praktičnije. Makar zvukovno kad gledamo uvijek je nekako bolja kombinacija predpojačalo i izlazno pojačalo. Zbog mogućnosti kasnije isto kombinacije na način da možete izdvojiti jednu komponentu i promijeniti je sa boljom, ovu drugu staviti i tako isto utjecati na zvuk i cijeloj zvučnoj slici u nekom vašem smjeru, odnosno priču koja vama najviše leži. Na nadolazećem HiFi sajmu koji će biti od 24. i 26. ovog mjeseca u hotelu Region Tesplanade u Zagrebu predstavit ćemo interesantne primjerke znači i cijevnog i tranzitorskog svijeta HiFi-a pa ćete moći vidjeti top modele, odnosno prve ispod najjačih modela nameovih predpojačala izlaznih pojačala kao i AirTitove, najjači model predpojačalo i single endi njihove monoblokove. Toliko za danas, ali vidimo se za tijedan dana. A do tada, lijep pozdrav! U Zagrebu se od 23. do 25. listopada ove godine, znači to je vikend prije svih svetih, održava se multimedija Hi-Fi Show. To je, mogu slobodno reći, vodeći sajam konzumne elektronike, pa onda i audio, video, pa i skupo cijene high-end opreme. Sajam se održava u hotelu Region Tesplanada u Zagrebu. Ovo je naš peti sajam po redu. Tako da ovim putem pozivam sve audiofile i oni koji to nisu, koji će to tek postati, da nas posjete. Na sajmu će nastupiti svi vodeći i proizvođači i uvoznici gotovo svih najpoznatijih svjetskih audio i video brendova. I svi će posjetioci moći čuti, a i na licu mjesta vidjeti sve novitete iz audio video proizvode, znači sva pojačala, CD playere, kabele, pa i recimo gramofone koje u zadnjih nekoliko godina na svjetskoj sceni doživljavaju pravi boom. A Hrvatska također slijedi taj boom, pa će i na sajmu biti puno gramofona za vidjeti i poslušati.